არა ოკუპაციას. ამ გზავნილით გამართული რეგიონ ფეშენ ვიქი ქალაქ გორში ჩატარდა. მოდის კვირეულის პირველ დღეს დიზაინერებმა ნათია თხელიძემ, ნინო ქარქუსაშვილმა, მარიამ პაპიტაშვილმა, ლიზი მამულაშვილმა და სოფიო ტუაევმა მაყურებელს თავისი ნამუშევრები წარუდგინეს. ქართულ დიზაინერებთან ერთად კი საკუთარი შექმნილი დანისამოსით მოწაულ სტუმრებს შორის ბაქოელი სონია კასიმოვაც გამოჩნდა. ღონისიების პარალელურად მისულ სტუმრებს დიზაინერ ნათია ჯოხაძის აქსესუარების გამოფენაც დახვდათ. ჩვენებებს შორის კი მაყურებელს სხვადასხვა მომღერლების რეპერტუარის მოსმენაც შეეძლოთ. კვირეულის ფარგლებში ფეშენ ვიქის სტუმრებს შატო ადენმა და რესტორანმა ადენმა უმასპინძლა. დიზაინერები ოკუპა ანუ ქმნიან სხვადასხვა თემატიკის ლუქებს, ანუ მათი ქვეყნისთვის საინტერესო აქტუალურ თემაზე, ჩვენ საქართველოში ყველაზე მწვავე ჩვენთვის იყო ქართველებისთვის ოკუპაციის თემა და დიზაინერების 17 დიზაინერი, რომელიც მოდის კვირეულში მიიღებს მონაწილეობას ოკუპაციის თემაზე აკეთებს აქცენტს. რა თქმა უნდა ეს ქალაქისთვის კარგია იმიტომ რომ ძალიან ტურისტულ პოტენციალი სამაღლებისთვის ცნობადობის სამაღლებისთვის ისე რომ ჩვენი მერის თანადგომა არის მხოლოდ ტექნიკური მხარდაჭერა მადლობა მინდა გადაუხადო ორგანიზატორებს ჩემს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და საინტერესო იყო და მართლა გამოწევა იყო ასე თემაზე მუშაობა და ალბათ ამ ჩვენებით ჩემს ათქმას ვიტყვი ფიქრო უფრო ჩანაფიქრი მართლაც შედგა ეს ოკუპაციასთან არა ოკუპაციას რაც შეეხება ჩანაფიქრში მქონდა რომ ეს მტრისგან გაგლეჯილი საქართველო წარმომეჩინა როგორც ჩვენთვის ძვირფასი ოქროს საწმისი კიდევ ერთხელ ვიტყოდი რომ არა ოკუპაციას და უნდა მორჩეს ეს ყველაფერი რეგიონ ფეშენ ვიქის ორგანიზატორებმა უყურადღებოდ არც დამწყები პატარა დიზაინერები დატოვა კვირეულის მეორე დღეს გორის დრამატული თეატრის სწორედ მათი სამოსის პრეზენტაციას დაითმო ფეროვანი საბოშო ლუქები ანანო კახიძემ მარიამ გიგაურმა და მარი შოშიაშვილმა შემოქთავაზეს ამასთან ერთად განგა ფეშენ ჰაუსის ხელმძღვანელმა ქრისტინე კაპანაძემ ინდური ხაზის ჩვენებაც გამართა გეტყვით რომ ჩვენებაში მონაწილეობას სამოდელო სააგენტო golden brandis და new modelsის მოდელები იღებდნენ სწორედ მათ მოერგეს დიზაინერების სამოსი და წარდგნენ მაყურებლის წინაშე. ასევე კვირეულზე მისულ მაყურებელს შესაძლებლობა ჰქონდა თეატრის ფოიეში წარმოდგენილ ხელოვან ლიზი მამულაშვილის ხეზე ნამუშევრებსა და ლაშა არსენიძის მხატვრობას გასცნობოდა. დღეს არის რეგიონ ფეშენ ვიკის მეორე დღე, სადაც ჩემი ლუქები წარს გამაყურებლის წინაშე. ლუქები გამოიტანეს განგას ბავშვებმა და ასევე golden brandis პროფესიონალმა მოდელებმა. რეგიონ ფეშენ ვიკის ფარგლებში გაიმართა ჩემი კოლექციის ჩვენება. ეს კოლექცია ეძებდა თემას ბავშვები მშვიდობისთვის. მე და რომ ყველა ბავშვი მშვიდობიან გარემოში ცხოვრობდეს და მე რეგიონ ფეშენ ვიკს ოფიციალური სტუმრები აზერბაიჯანიდან, გერმანიიდან და სასომხეთიდან ესწრებოდნენ. მათ სილამაზეზე სილამაზის ცენტრი გოლდი ზრუნავდა. მოდის კვირეულის სტუმრებსა და წარმომადგენლებს კი სასტუმრო როიალ ჰაუსმა უმასპინძლა. ჩვენ სასტუმროს როიალ ჰაუს წილად ხვდა პატივი რომ 3 დღის განმავლობაში რეგიონ ფეშენ ვიკის მასპინძლები ყოფილი ყავით. მე ფიქრობ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქალაქისათვის მსგავსი ტიპის ღონისძიებები რეგიონში ტურიზმის პოტენციალის გაზრდისათვის. შეგახსენებთ რომ დიზაინერებმა სამოსი ოკუპაციის თემას მიუძღვნეს და მათი მთავარი გზავნილიც სწორედ არა ოკუპაციას იყო. ფესტივალის ორგანიზატორები იოსებ კავკავაშვილი და ინგა სიორიძე იყვნენ.